the new unit. The first unit is the mirror. This is the story about a fisherman and his wife. Let us read the first paragraph. Unit 1. The mirror. The island. Do you know what is the island? A place surrounding with water is known as island. Long, long ago, a fisherman and his wife lived on an island. It was a lonely island. Lonely means a capital. The people of the island led a quiet and simple life. They had no electricity, no phone, no television, no newspaper. They had no hairbrush or mirror either. Have you ever heard of an island like this? No, it's not. The only way the islanders came to know about the world outside was through the ship that passed the island. The sailors in the ship threw old worn out toothbrushes, broken buckets, torn shoes, etc. into the sea. When this thing came ashore, the people of the island collect them. Okay. I will ask some questions. This, this is have seen in Homer. Is the island a place like yours? How is it different? Second question. How did the islanders know about the world? Outside, third question, when did the islanders collect the thing came ashore? Moon of the question, thing is, chindi chitu venam chayya. Our time is over. Let us meet in the next class. Bye. Pre-bitta kutti kale, in the class lake, ella kutti 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 kutti
ഒന്ന് കുട്ടിയായിരിക്കുന്ന ബാലചന്ദ്രനും പിന്നെ ഒന്ന് യുവാവായിരിക്കുന്ന ബാലചന്ദ്രനുമാണ് ഈ കഥയിൽ കാണുന്നത് ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് അടുത്തതായി ബാലചന്ദ്രന്റെ ഈ കഥയിലുള്ള സ്ഥാനം നമുക്ക് കണ്ടാലോ കഥയിലെ സ്ഥാനം ബാലചന്ദ്രൻ ഈ കഥയിൽ ഒരു പ്രധാന കഥാപാത്രമായിരുന്നു പ്രധാന കഥാപാത്രമായിരുന്നു ശരിക്കും പറഞ്ഞ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രം പിന്നെ എല്ലാവരും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു കഥാപാത്രം കൂടിയായിരുന്നു ബാലചന്ദ്രൻ കൂട്ടുകാരെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായല്ലോ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കുള്ള വർക്ക് തരാം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ കാണുന്ന ഈ പരസൂര്യനെ ഇതേപോലെ ഒരു പരസൂര്യൻ തയ്യാറാക്കി നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ടീച്ചർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുക പിന്നെ ഇത് ഇതിനകത്ത് കാണുന്നത് ഇതിൽ കാണുന്ന ഈ അഞ്ച് സവിശേഷതകളില്ലേ അതിനെ പറ്റി നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടേതായ ഒരു കുറിപ്പുണ്ടാക്കി നിങ്ങൾ ടീച്ചർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുക സ്റ്റേ ഹോം സ്റ്റേ സേഫ് photosynthesis is the process uh, which produces the food in the plants with the help of water sunlight carbon dioxide and chlorophyll okay good sit down what is chlor what is photosynthesis photosynthesis is a process by which plants produce food water sunlight carbon dioxide and chlorophyll are essential for photosynthesis okay do you understand okay ma'am today our class is stopping now tomorrow we will discuss more about plants okay thank you hi kutile am i ne padikunnathu vellathe pattiyan നിങ്ങളെല്ലാവരും വെള്ളം കണ്ടിട്ടില്ലേ കണ്ടിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് വെള്ളം വെള്ളം എന്തെല്ലാം ഉപകാരം നൽകുന്നുണ്ട് എന്തെല്ലാം ഉപകാരം നൽകുന്നുണ്ട് പാചകം ചെയ്യാൻ പാചകം ചെയ്യാൻ വെള്ളം അത്യാവശ്യമല്ലേ പാചകം ചെയ്യാൻ തുണി കഴുകാൻ പിന്നെന്താ നമുക്ക് ദാഹിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കോ ഇല്ല ജലമാണ് കുടിക്കുന്നത് അല്ലേ പിന്നെ മൂന്നെണ്ണായി പിന്നെ പിന്നെന്താ അതെ തൈകൾക്ക് വൃക്ഷങ്ങൾക്ക് എല്ലാം നമ്മൾ എന്ത് ഒഴിച്ചിട്ടാണത് വലുതാകുന്നത് അതെ അതിൽ നമ്മൾ വെള്ളം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ പല ഉപകാരങ്ങളും നമുക്ക് എന്ത് നൽകുന്നു ഏത് നൽകുന്നുണ്ട് അതെ ജലം നൽകുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ എവിടെയാണ് എവിടെയൊക്കെയാണ് ജലം വെള്ളം കണ്ടിട്ടുള്ളത് എവിടെയൊക്കെയാണ് അതെ പുഴകളിൽ പുഴകളിൽ കടലുകളിൽ പിന്നെ തോടുകളിൽ കിണറുകളിൽ നമ്മുടെ വീടിനടുത്ത് നമ്മൾ എല്ലാ വീടുകളിലും എടുത്തും 
എന്തുണ്ട് പുഴയോ അല്ല കിണറുണ്ട് കിണർ എല്ലാ വീട്ടിലും ഇല്ലേ കണ്ടിട്ടില്ലേ നമുക്ക് ജലത്തിന് ആകൃതി ഉണ്ട ആകൃതി ഉണ്ട ഇല്ല ജലത്തിന് എന്തില്ല ആകൃതി ഇല്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് ജലത്തിന് ആകൃതി ഇല്ലാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാ നമ്മള് ഏതെങ്കിലും ഒരു പാത്രം ഒരു ഗ്ലാസ് ഒരു പാത്രം അത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന അടുത്ത് അത് അത് ആ പാത്രത്തിന്റെ ആകൃതി എന്താണോ അതാണ് ജലത്തിന്റെ ആകൃതി അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി ജലത്തിന് ആകൃതി ഇല്ല അത് എവിടെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയായിരിക്കും എന്ത് ആ ജലത്തിന്റെയും സ്ഥിതി ജലത്തിന്റെയും ആകൃതി അപ്പൊ നമുക്ക് ജലത്തിന് ആകൃതി ഇല്ലാണ് മനസ്സിലായി ജലത്തിന് ഇതുണ്ടാ നിറമുണ്ടോ ജലത്തിന് നിറമുണ്ടോ ഉണ്ടോ ഇല്ല അല്ലെ ജലത്തിന് നിറയില്ല അപ്പൊ നമ്മള് കുടിക്കുന്നതും കുടിക്കുന്നതും എല്ലാം ജലം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ജലം എങ്ങനെ സംഭരിക്കാം അതെ മഴ പെയ്യുമ്പോൾ ഒരു വലിയ കുഴി കുഴി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിൽ നമ്മൾ ജലം സംഭരിക്കും ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ വെള്ളം ജലം സംഭരിക്കും നിങ്ങൾ പോസ്റ്റർ പോസ്റ്റർ കണ്ടിട്ടില്ലേ നമ്മൾ എന്താണോ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതിനെ പറ്റി ചെറിയൊരു പോസ്റ്റർ അപ്പൊ നമുക്ക് വെള്ളത്തെ പറ്റി ഒരു പോസ്റ്റർ തയ്യാറാക്കാം എന്തൊക്കെ എഴുതാം ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ജലം ജലമില്ലെങ്കിൽ ജീവനില്ല ജലം അമൂല്യമാണ് അത് പാഴാക്കരുത് ഇങ്ങനെ പല അപ്പൊ നാളത്തെ ഹോംവർക്ക് ഇതാണ് അതുപോലെ ക്ലാസ്സും കഴിയുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം